به برنامه نان گلستان خوش اومدید سلام به همگی من مریم نمازی هم من فری برز پویا هستم در برنامه این هفته در رابطه با خودکشی یک جوان ایرانی در ناورا در استرالیا صحبت خواهیم کرد و این سیاست ضد بشری که پناهجویان و غیر قانونی محسوب میکنه مصاحبه این هفتهمون با چین سیا شوتو سردبیر نشری میکرو میگا در رابطه با حقوق زنان توهین به مقدسات و سکولاریسم فتوای احمقانه این هفته شماره تلفن مجانی برای هر فتوایی که میخواین مجانی 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 و لحظه زیبای زندگیمون افرادی هن که ریختن تو خیابونای ترکیه در حالی که اردقان قلقن کرده بود رفتن دفاع کنن از حق و حقوق همجنسگرایان و از رژه افتخار پراید واقعا دمشون گرم با ما باشید جای نرید باز کرمی یک پناهجوی 26 ساله خودکشی کرد و جونش از دست داد به خاطر وضعیت اصفناکی در کمپ نورا که برای پناهجویان دولت استرالیا به وجود آورده واقعا تکان دهنده است وقتی نامه مادرشون آدم میبینه نامه که به دولت استرالیا نوشه و دولت استرالیا رو مقصر دونسته برای مرگ بچه عزیزش دقیقا شما تصور کنین یه مادر با یه بچه 6-7 سالش و یه بچه 23 سالش می از جهنم جمهوری اسلامی ایران در میره میخواد به استرالیا میگیرن برای 5 سال توی یه جذبه یه کمپ این فاشیست ها نگرش بدن بدون هیچ امکان ارتباطی با هیچ جای دنیا و نگه میدارن و مقدار تعداد خودکشی ها توی این کمپ انقدر بالا رفته افسردگی شدید بی امیدی به آینده اینقدر وسیعه مثل کاملا دوران ناتسیا دوران آلمان و ناتسیا توی آلمان که آدم ها رو می گرفتن و تویش بدترین شرا نگه داشتن و استرالیا در واقع این کمپ اصرار های پناهندگانه در واقع نگه داشتن و این وضعیت وضعیتی که اعتراض مردم دنیا رو باید بلند کنه و صدای مردم رو باید بلند بکنه و خب بحثی که خیلی ها میکنن اینه که خب این اینا آدم های غیر قانونی هستن و به یک نوعی میگن که خب به خاطر اینکه غیر قانونی وارد سر کردن وارد استرالیا بشن به همین دلیل بایستی از قبل میدونستن که این سیاست دولت استرالیا است و خب متاسفیم که فریبوز کرمی جونش از دستات ولی خب بستی میدونست انگار اینکه کسی بیاد بگه که خب نمیدونم کسایی که علیه آپارتاد نژادی مبارزه کردن پس میدونستان که این غیر قانونیه و نباید اعتراض میکردن یا کسایی که دارن علیه حجاب اجباری مبارز میکنن نباید این کار بکنن به خاطر اینکه این قانون کشور بعد قانون قانون رو رعایت کنن و خب یکی از معترضین توی آمریکا یه پوستر خیلی جالبی داشت گفت که آن فرانک کسایی که ن... کمکش کردن قائمش کردن از ناتسیا کار غیر قانونی داشتن میکردن و اونایی که کشتنش داشتن کار خیلی قانونی میکردن و دقیقا الان ما داریم چنین وضعیت رو میبینیم دقیقا وقتی شما نگاه میکنید میبینید که قانونی که پا حقوق پایه انسان حقوق پایه انسان یعنی که نج... در رفتن از وضعیت اصف باگ و تقاضای پناهندگی و سرپناه و نجات خواستن حق پایه انسانه کسایی که این حق پایه انسان رو از میبنن و قانونی که این حق پایه انسان رو زیر پا میذاره قانونی نیست که باید بشه احترام گذاشتن فقط قانونی که باید شکسته بشه و علیش مبارزه بشه و کسایی که برای نجات زندگیش این کار, این کار میکنن و این قانون رو میشکنن باید ازشون کاملا دفاع بشه متاسفانه توی چند سال گذشته انسان غیرقانونی یه پدیده جدیدی رو بوده که قبلا دوران مدیوال و قرون وسطا وجود داشت و چیز جدیدی الان دوباره درست کردن که انسان غیرقانونی شما اینو همه جا می‌بینید از بچه‌ها گرفته تو آدم‌های بزرگ تو اروپا هست تو آمریکا هست ظاهرا انسان دو دسته شده یه دسته که پاسپورت آمریکا و انگلیس و اروپا و استرالیا رو دارن اینا انسانن باقیا دیگه همه غیرقانونی هن و باید توی اگه بخوان وضعیتشون رو بهتر بکنن و بخوان نجات پیدا کنن از وضعیتی 
غیر قانونی میشن و بعد برن تو کمپ های مثل اوسرا باشون برخورد و میشه هر کاری بهشون کرد میشه اجازه داد غرق بشن توی دریاها و حتی کشیه که میرن نجاتشون بدن اونا رو هم مجرم دونست و تحت تعقیب قرار بده تحت در میتونه مثلا بچه های کوچیکو از مادراشون بکنه آدم بذاره توی یه نوع کمپ های دقیقا این ناتسی ها توی مرز آمریکا میشه بهشون شلیک کرد در مرز یعنی این این مفهومی که الان آدما غیرقانونی نن یعنی جنایی کردن خاص آدما برای یک زندگی بهتر و تلاششون برای فرار برای اینکه بتونن برن یه جای بهتری راحت تری زندگی کنن اینو داره ج... غیرقانونی میکنه و انگار اینکه مثلا شما یادتون بره کمربندتون رو توی دارین رانندگی میکنین ببندین بعد آدما بگن که خب کارتون غیر قانونی بوده حالا بچه‌تون رو ازتون میگیریم حالا بهتون شلیک میکنیم حالا پنج سال ما توی جزیره شما رو حبس میکنیم یعنی عملا وقتی نگاه میکنیم خب این آدمایی که غیر قانونی محسوب شدن فقط کارشون این بوده که ویزا ندارن یا پاسشون درست نیست همین ولی این باعث شده که الان اینا رو به عنوان جنایتکار ببینن و یک فضایی به وجود بیاد که واقعا بشه هر کاری به این آدم ها کرد رؤسای اتحادی اروپا هفته گذشته تا چار و نیم صبح نشستن با هم صحبت کردن که چطوری جلوی هم. پناهنده ها رو بگیرن و خیلی هم خوشحال بعد از ساعت چار صبح از نه ساعت بحث و گفتگو به این نتیجه رسیدن که داخل مرز اروپا کمپ رو درست کنن که پناهنده هایی که تقاضای پناهنده کنن همه رو بفرستن تو این کمپ های پناهنده ها و پول بدن به کشورهای مثل ترکیه که پناهنده ها رو خارج از مرزهای اروپا نگه داره دقیقا همین وضعیت رو توی آمریکا هم که همه شنیدین که چطوری بچه ها رو جدا میکنن کمپ درست کردن کمپ آدم های غیر آلی درست کردن صحبت از میکنن که کمپ درست کردن خارج از آمریکا و دقیقا نشون میده که توی سالهای اخیر به وجود بردن کمپ کمپ اوسرا به یه چیز نرمال و عادی داره تبدیل میشه و باید بر علیه این آدما اعتراض بکنن نباید دنیا ساکت بمونه و خب یه واقعیت ما میدونیم که اکثر پناهندهای دنیا توی کشورهای جهان به اصطلاح جهان سومن یعنی تعداد خیلی کمی وارد غرب میشن ولی هنوز با همه این تشریفات میخوان جلوی آدما رو بگیرن جلوی آدمایی که در واقعیت خیلیاشون به خاطر خود سیاست های این دولت ها فرار کردن مثلا وقتی نگاه میکنیم آدمایی که دارن گواتمالا و آمریکای شمالی فرار میکنن به آمریکا یه بخش زیادش به خاطر دیکتاتوریا و وضعیت اسفناکی خود دولت آمریکا در سیاست خارجش برای این آدما به وجود آورده. حالا ما در رابطه با خاورمیانه، در رابطه با سوریه، درباره عراق، در رابطه افغانستان و سیاست های آمریکا و کشورهای اروپایی تو این کشورها و کمک کردن به رشد جنبش دیکتاتوری رو ما صحبت این کا یا اینکه پول دادن و کمک کردن به طالبان و داعش و جنبش ضد انسانی که زندگی مردم جهنم کرده که مردم از این وضعیت دارن در میاد رو در مورد این ما صحبت نمی کنیم این چیزی که همه میتونن به راحتی ببینن و خب ما میبینیم که مثلا یه سیاستی هست هویت تراشی که خیلی ها که خودشون رو پیشرو چپ میدونن اینا همیشه مطرح میکنن که باید به فرهنگ آدما به مذهبشون و, و به جامعهشون احترام گذاشت نباید نقد کرد و باید این فرهنگ رو حفظ کرد و وقتی نگاه میکنیم این نوع ایده برای حمایت از یک جامعه انگار اینکه فقط یه فرهنگ است فرهنگ متفاوت نداره اعتراض توش نیست و غیره میبینیم که الان سفیدای ناسیونالیست یعنی راسیستای اروپا هم دارن از همین ایده استفاده میکنن میگن که ما میخوایم فرهنگ سفید و مسیح خودمون رو حفظ کنیم نباید بذاریم پناهندا وارد بشن یعنی این دوتا تا دو لب یه یه سکه است و باید مقابله کرد به این نوع فکری که آدما جدان و یکی بودن انسانیت رو ندید و دقیقا شما میتونید اعتراض رو در صدا و نامه مادر فریبورز از تو کمپ استرالیا بشنبین که فریاد میزنه میگه که جسد بچه منو به من بدیم میخوام به خاکش بکنن نه در ایران نه در این کمپ استرالا باید حق داشته باشن که بچه به آرامش به خاک برسنن یا کسایی که دارن اعتراض میکنن در سر سر دنیا 
و خب خیلی دارن اعتراض میکنن واقعا دمشون گرم یه خواننده مشهور آمریکایی در یه اعتراضی برای بچههایی که از مادر پدرشون جدا شدن لالایی خون گفت که چون اونا مادر پدرشون پیششون نیستن که چنین کاری رو بکنن و میبینیم که یه زن واقعا مقاومی مانند تریسا پچوشا کاما میاد روی مجسمه آزادی چه اسمی واقعا مجازه آزادی میگه که من تا این بچه آزاد بشم پایین نمیان ما باید انقدر این مفهوم و سیاست این که آدما غیر قانونی را انقدر باید بیاوره کنیم که دیگه هیچ کس به خودش حق نده که به هیچ انسانی بگه غیر قانونی program I wanted to ask you about why you say long live blasphemy why is that so important um, I think that in uh, even in our secularized societies religions enjoy many privileges and one of them one of the biggest is the their claim to be respected and this is a greater respect uh, uh, it goes without saying uh, than that, that that we reserve to other uh, systems of thought uh, philosophies and so and so on and in fast all the legal systems in the world uh, blasphemy um, offending god um, is a crime and the range of the penalties go from fines to prison and even death. And I think that even only one person in the world risks his or her life uh, because saying something that someone else considers an offense to his uh, religious feelings, I think it's our duty fighting for freedom of expression and freedom of blasphemy. Well, what do you say to people who say, uh, why offend other people? Why not just try not to hurt other people's feelings? Um, yeah, this is the main argument in support of these laws. I think we should distinguish an offense and a direct offense to a person in flesh and a critic or an offense to a system of ideas and religions and philosophies and also to uh, abstract and imaginary entities. They are two different things. And second, and above all, um, the distinction between an offence and a legitimate critic uh, cannot be made uh, by the same person who feels offended. As an atheist, I feel myself offended every day from religious expressions. But I would never pretend to make my own personal feelings the parameter of the law. Because I think that in the uh, public space, in the public debate, nothing should be holy. Um, given the role of the Vatican and the Catholic Church here in Italy, uh, is it difficult to blaspheme here? Um, so in Italy, um, blasphemy is still a crime, but uh, we get only a fine, a little fine for that. Um, the problem is to find the limits of this crime. In Italy we had some sentences uh, that said that blaspheming Mary, for example, uh, is not a crime because technically Mary is not a god, is not a divinity. So you can, uh, you can offend Mary with impunity in Italy, for example. Um, and obviously, the Catholic Church presses the societies uh, to limit uh, freedom of expression uh, with regard to religion and God. My fear is that in this uh, conservative struggle, the Catholic Church will find uh, new allies in um, other religions, Islam for, for example. I remember uh, in, the, in the case of the Danish cartoons uh, on uh, Muhammad, or also in the case of Charlie Hebdo, some members of the Catholic Church uh, made a statement in defense of the uh, Muslim religious feelings offended. And I think 
this uh, holy alliance uh, against uh, freedom of expression is very dangerous. And you, you talk about one way of challenging uh, blasphemy laws, uh, and that's the um, spaghetti monster <laughs> and the god of uh, the spaghetti monster. Can you explain that? Because it's quite funny, isn't it? <laughs> yeah, it's funny. Um, and serious. And okay. serious, uh, yeah, exactly. Uh, and a very, a very good idea, I think, to, to fight for freedom of expression. The uh, Flying Spaghetti Monster Church uh, is a religion founded by a physicist in uh, USA, uh, Bobby Henderson. Uh, some years ago, the um, Ministry of Education in Kansas introduced uh, uh, the creationism into public school um, uh, with, um, with um, the theory of evolution, because they say that they are both uh, theories and we should, uh, we should teach both. Uh, this Bobby Henderson uh, wrote a letter to the ministry saying, uh, um, Hi, I have a theory too. My church have a theory, has a theory too uh, about the origin of the world and of the life. And uh, I ask, in the name of the principle of equality, I ask uh, that my theory uh, should be taught too in the public schools. And since then, uh, the Pastafariani, so they are called, <laughs> uh, they have spread throughout uh, the world and uh, they carry on these battles to show uh, this regime of privileges of religions. For example, I give you an example. Um, Lindsay Miller is a woman, an adept of the church, and she, in uh, Massachusetts, she obtained uh, the permission to wear a colander. Uh, on her head in the driving license. <laughs> uh, as you know, in Massachusetts, as in many other countries, uh, wearing something on the head in documents is forbidden, except for religious reasons. And the colander is the religious symbol of the Pastafariani, so she obtained the permission. That's the way in which they struggle for freedom of expression. And it's a very good way of making fun as well, isn't it? Because yeah. I think comedy is can be so blasphemous. Yeah, exactly. Uh, Charlie Hebdo, the Danish cartoons, they show this that uh, the uh, it's uh, funny fu in the funny way to struggle for freedom of expression is one of the best way to do it. Mm. And uh, we're in uh, s uh, in Cagliari now. You're going to be speaking on the issue of atheism and gender. Uh, tell yeah. us a bit about uh, what you're going to be speaking on and why that's so important. Yeah, I think that uh, women are the first victims of every fundamentalism all over the world. From Poland to Iran, we say that. And um, I think that, I'm really convinced that feminism can only be secular. It means that only in a, frame war, in a frame of a secular state we can guarantee, we can defend uh, women's rights. A secular state means a state where religions find they, their space in private life and above all it's a place where no der derogation at all is granted for religious, cultural, traditional reasons to violations of human rights of individuals. Human rights of individuals, first of all, and then cultures, religions, and traditions. This secular framework is the same framework where we can defend the non-believers' rights. So these two battles, non-believers' rights and women's rights, they go together. You're the editor of Micromega, mm -hmm. uh, which is a journal that deals with a lot of uh, sort of taboo issues. Mm -hmm. uh, can you explain what it is and why it's important to, to have this sort of journal? Micromega is, um, I think, one of the, maybe the only one journal in Italy uh, that uh, struggles daily for a secular society, very, very strong and very clear without derogation at all. And uh, I think it's, uh, and it's also um, a leftist journal and it's quite important because the secular struggle um, is 
something that the left uh, his, um, um, abandoned. is abandoned. Mm -hmm. uh, exactly. And uh, I think we need uh, that the left remembers again that a secular struggle is a leftist struggle. And I guess as a final question, I want to ask you about the new uh, government in Italy. Yeah. It's a far-right government, uh, and uh, uh, what, what, what does that mean for the future of secularists, of uh, blasphemers? Because I'm, I'm, I'm obviously they'll be very close with the Catholic Church, I'm sure. Um, I don't know how uh, very near to the Catholic Church will be. Uh, because of Francesco, uh, the, the, way, the way in which uh, Lega Nord is a Catholic uh, party is a little bit um, different from the way in which Francesco thinks uh, the church. Mm -hmm. But I think it's very dangerous, this government, for uh, women's rights, secular societies, uh, non-believers' rights, and so on, the freedom of expression, and so on. And I give you an, ex uh, an example, Matteo. Matteo Salvini, which is the leader of Lega, and uh, since today he is the uh, new Minister of Home Affairs, um, he uh, presented himself during the last um, electoral campaign, presented himself on a stage, waving the Italian constitution in one hand and the gospel in the other hand. I think that politics that refers uh, in such a way to religion is very, very dangerous. It scares me because that has very little to do with faith and uh, it's an appeal to, uh, to nationalism and xenophobia and it's very, very dangerous in a country as Italy that becomes even more uh, multicultural, multi-ethnic and multi-religious. Um, and I think with this government we will have a very, very dark season for women's rights, uh, non-believers' rights, secularism, and it means that our struggle for freedom of expression and a secular society will be even more necessary. One final, final question is the need for blasphemy and criticism of religion and even the religion of minorities. Uh, in a context where you have the far right in power. Uh, that's a very difficult situation for, for us uh, who are anti-racist but also want to be able to criticize religion. How to deal with this situation? I think I, I don't see any difficulties. There are other who see uh, these difficulties. Um, I think the struggles of minorities are not always progressive struggles. Minorities could be um, conservative too. And uh, I think uh, our uh, target uh, should always be uh, the right of individuals. Mm -hmm. uh, the individuals are in majorities, but they are also in minorities. And um, above all, the so-called minorities community for the individuals of these communities they are a power above the individuals so I fight for the rights of individuals thank you very much you're welcome thank you امارات متحده الان از طریق تلفن میتونین به فتوا دسترسی داشته باشین و شماره ای که میشه به سنگ زد کاملا مجانیه مجانی؟ مجانی تو نباید بدی برای فتوا؟ نباید بدی فتوای مجانی؟ فتوای مجانی چ... مثلا چه چیزایی رو میتونی ازشون بپرسی؟ خیلی جالبه هر چی میخواین میتونین ازشون بپرسین مجانی همش هم مجانی همش هم مجانی مثلا چطوری زن تو کتا گیرن؟ تجارت در واقع مسائل زنان دقیقاً فور فری برای مجانی هیچ کدوم نباید بدی یه قرون هم نباید بدی بعد میگن که از پیشرفته ترین تکنولوژی دارن استفاده میکنن همه رو آرشیف کردن همه مدارک رو آماده کردن که هر فتوایی که بخواین مجانی دم دسترستونه بدون هیچ هم لحظه انگوش میزنی به اون موضوع و فتوای مجانی میاد فتوای مجانی تا چه جایی میرن که این فتوا ها رو مجانی بفروشن فتوای احمقانه برای افراد احمقانه که مجانی زنگ میزنن و این نظرات احمقانه رو میخوان دریافت کنن
مجانی شما در نمیخوره اصلا ما فتوا نمیخوایم اینو میفهمین مجانی و غیر مجانی انقدر هیچ که دیگه فتوا نمیخوان مجبورن مجانیش کنن هنوز هم صدها نفر در خیابان های ترکیه اومدن و روز پراید افتخار همجنسگران و الژی بی تی رو جشن بگیرن در حالی که اردوغان گفته بود قدقن به خاطر امنیت عمومی چه کسی میتونه امنیت عمومی رو تو جامعه ترکیه تهدید بکنه غیر از اردوغان و دست جریانات دست راستی اسلامش دقیقا یعنی واقعا ولی چقدر چقدر زیباست این این نوع اعتراض در حالی که قدقنه میان میگن که قدقن باشه یا نباشه ما میایم از حق و حقوق همجنسگرایان در جامعه ترکیه دفاع میکنیم جشن گرفتن و اتحاد و همبستگی در دفاع از عشق در واقع هیچ تهدید جامعه رو تهدید نمیکنه در واقع در حال برعکس جامعه رو در واقع مکان سالمی میکنه برای اینکه آدما بتونن عشق و همبستگیشون رو علنی بتونن ابراز بکنن پراید مفهوم پراید دقیقا تو هر جامعه همینه دقیقا و خب میبینیم که الان پراید در خیلی از شهرها در سراسر سر دنیا داره اتفاق میفته متاسفانه در ایران هم جایی که قدقنه ولی خب میدونیم که دفاع و همبستگی و مردم ال... از مردم ال جی بی تی یه چیزیه که همه جای دنیا ما میتونیم مشاهده کنیم توی خود لندن هم ما یه رژه داشتیم که هفته دیگه در رابطه با اون با هاتون صحبت میکنیم امیدواریم که بتونیم در واقع رژه و راه بیمایی افتخار و پراید رو در یه روز در ایران ببینیم این ما میاره به پایان برنامه این هفته چه هفته آینده از طرف من و We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary. And yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or web comics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.